नमस्कार जय हिंद मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से मैं राधेश्याम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज दिनांक 21 सितंबर बुधवार है और हम बात करेंगे मानसून के स्टेटस की सबसे पहले मानसून के विड्रावल पर यदि एक नज़र डालें तो आप मैप में देख सकते हैं कि दिनांक 20 सितंबर को जी हाँ औसत से करीब तीन दिन की देरी से दक्षिण पश्चिमी राजस्थान यानी जैसलमेर बाड़मेर और जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों से मानसून की विदाई जो है वो शुरू हो चुकी है हालांकि राजस्थान के शेष भागों से यदि देखें जैसे बीकानेर इसके अलावा जो जोधपुर संभाग का जो पूर्वी भाग है या पूर्वी राजस्थान के जितने भी संभाग हैं चाहे वो उदयपुर संभाग है अजमेर कोटा जयपुर और भरतपुर संभाग से अभी भी मानसून की विदाई नहीं हुई है और अगले एक सप्ताह तक पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के शेष बचे हुए भागों से मानसून की विदाई होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं अब बात करें यदि आज के वर्तमान सेटेलाइट पिक्चर और सिनोप्टिक सिस्टम की तो आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट सेटेलाइट पिक्चर में ये जो पूरा बेल्ट है जहाँ पे फिलहाल मानसून ट्रफ लाइन भी एक्टिव है और एक लो प्रेशर सिस्टम फिलहाल जो है वो उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है जी हाँ इस सिस्टम की वजह से पूर्वी राजस्थान में पिछले दो दिनों से थंडर एक्टिविटी और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है फिलहाल यदि देखें तो भरतपुर संभाग साथ ही साथ जयपुर और आसपास का जो शेखावटी क्षेत्र है वहां पर थंडर स्टॉम मेघ गर्जन और तेज हवाओं के साथ मध्यम दर्जे की बारिश का दौर जारी है और इसके अलावा जो साउथ वेस्ट राजस्थान जहाँ पे मानसून की विदाई हो चुकी है फिलहाल जो है वो क्लियर स्काई और ड्राई वेदर कंडीशन जारी है अब बात करें आगामी दिनों के मौसम पूर्वानुमान की तो इस लो प्रेशर सिस्टम की वजह से अगले तीन चार दिनों तक पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में एक बार फिर से मानसून सक्रिय होगा और कहीं कहीं मध्यम दर्जे से लेकर तेज दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है हालांकि पश्चिमी राजस्थान के साउथ वेस्ट राजस्थान को छोड़कर यानी पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के जो गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू और आसपास के जिलों में भी अगले दो तीन दिन कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश थंडर के साथ में हो सकती है जी हाँ 21 सितंबर यानी अगले 24 घंटों तक पूर्वानुमान और चेतावनी की बात करें तो जो पूर्वी राजस्थान के ये जो येलो कलर में डिस्ट्रिक्ट दिखाए गए हैं यानी भरतपुर संभाग जयपुर संभाग शेखावटी का झुंझुनू सीकर और आसपास के जो जिले हैं इधर कोटा संभाग में यदि बात करें कोटा बूंदी इसके अलावा बारा झालावाड़ इन जिलों में भी अगले चौबीस घंटों के दौरान थंडर तेज हवाओं के साथ में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और यदि देखेंगे तो जो भरतपुर संभाग के जिले हैं यानी भरतपुर इसके अलावा धौलपुर और आसपास के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है 22 सितंबर को देखें तो ये पश्चिमी राजस्थान का जो इलाका है यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेदर एक्टिविटी होने की एक्सपेक्टेशन नहीं है केवल जो नॉर्दर्न पार्ट्स है वही जयपुर और भरतपुर साथ ही साथ उदयपुर संभाग में भी देखेंगे कि थंडर के साथ में बारिश की एक्टिविटी जारी रहेगी तेईस सितंबर को भी आप देखेंगे कि पूर्वी राजस्थान में फेयरली वाइड स्प्रेड रेन होने और थंडर स्टॉम सडन अचानक तेज हवाओं और लाइटनिंग के साथ में हल्के से मध्यम बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश का दौर जो है वो तेईस सितंबर को भी जारी रहेगा चौबीस सितंबर को इस सिस्टम का असर कुछ कम होगा केवल भरतपुर संभाग और आसपास के जो नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के जो हिस्से हैं या जिले हैं इनमें कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर जारी रहेगा शेष भागों में जो है वो विशेष बारिश की संभावना नहीं है इसके अलावा आगामी दिनों के मौसम के मद्देनज़र मौसम के अंदर जयपुर की ओर से किसानों के लिए ये सलाह दी जाती है कि जो फसलें फिलहाल जो खरीफ की फसलें जो पक तैयार हो चुकी है उनको बारिश से भीगने से बचाने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट करें यानी प्रॉपर भंडारण करें उचित भंडारण करें और जो जो आगामी सीजन के लिए या रबी की फसल के लिए जो बुआई का जो समय है या बुआई के लिए अपनी खेत को तैयार कर सकते हैं और जो पश्चिमी राजस्थान के ज़िले हैं विशेष रूप से जो बीकानेर गंगानगर मानगढ़ और चूरू संभाग के ज़िलों में भी यदि कहीं कहीं जो बाजरा या इसके अलावा मूंग मोट की जो फसलें पककर फिलहाल तैयार है या खेत में पड़ी है तो उसको भी बारिश से बचाने के लिए अपना सुरक्षित भंडारण करें धन्यवाद